여러분 반갑습니다. 지난 강좌의 이미지죠. 지난주에는 요실검과 전립선 비대증 예방과 치료법을 살펴보았습니다. 일곱 가지 방법을 제시를 했었죠. 오늘 살펴볼 이미지 사진입니다. 안구가 충혈되어 모세 혈관이 혈관의 실필줄이 터져서 생긴 현상이죠. 자 이야기 시작 전에 구독을 한번 눌러 놓으시면 다음 강의를 쉽게 들을 수가 있겠습니다. 벌써 마흔여덟 번째 이야기가 시작됩니다. 안구 충혈과 출혈 예방과 치료법을 살펴보겠습니다. 안압이 높아서 실핏줄이 터져버린 현상인데 현대의학은 치료를 포기하고 시간이 지나면 제질로 낫는다 라고 하는 질병이죠. 이 안구만 치료할 것이 아니고 머리에 높아진 대뇌 압력도 함께 낮출 수 있는 방법을 이야기하겠습니다. 자, 눈이 왜 충혈되느냐? 이유가 간단하죠. 심장에 뛰는 피가 갈 곳이 막혀 있으니까 뇌로 솟구치어서 그 중에 특히 눈 안구에 집중되었기 때문에 실피줄이 터지는 겁니다. 이런 사람은 코 안의 비강 압력 혹은 정압 이런 것도 함께 높아질 수 있습니다. 에, 실피줄이 터져서 지금 충이 되어 있는 그림이죠. 첫째, 눈이 쉽게 충이 되거나 눈이 자주 필요한 것은 안압이 높기 때문입니다. 왜? 눈을 감고는 아무것도 할수 없죠. 눈을 뜨고 보는 일상이 시작되는 순간부터 눈이 사용한 노폐물이 눈 주위에 쌓입니다. 그러면 결국 뭐냐? 그 심장에 뛰는 높은 압력에 의해서 안구의 실핏줄이 터지는 것이죠. 두 번째는 얼굴 앞면, 얼굴 앞쪽 면의 혈류 장애가 함께 진행되는데 이 코, 코 안의 비강, 압력이 높으면 비염이 생기고 또 귀하고 연결되어 있죠. 귀의 청압이 높으면 청력 문제, 이명도 생길 수가 있습니다. 세 번째는 시신경을 많이 사용한 아침에는 좀 덜해요. 그러다가 이제 눈을 많이 사용하면 정맥에 노폐물이 많이 차이죠. 그 다음에 이제 서서히 더 많이 터지게 돼 있죠. 그래서 오후가 되면 모세혈관이 더 많이 터지는 경우가 많습니다. 따라서 우리 인체는 심장에, 심장에 띄는 이 아주 강력한 피가 머리로 솟구치는데 이런 사람은 이미 내압이 높죠. 머리에 열이 많습니다. 이 솟구친 열이 귀에 가면 이명, 코에 가면 비염, 입안에 압력이 높으면 편도염, 뭐 치아가 부서지고 안압이 높으면 시력의 문제가 생기고 이것을 놓치고 치료하지 않으면 나중에 병의 깊이가 백내장, 녹내장, 이명 등으로 이어집니다. 자 두번째 이야기는 병원에 가면 충혈, 출혈은 저절로 나는다 라고 이야기해서 치료 자체를 하, 하지 못해요. 그래서 실필줄 하나가 터져 생긴 현상인데 시간 지나면 낫습니다. 하나 일주일 지켜보세요. 하는 게 현대의학의 실체입니다. 참, 이 첨단의 시대에 그냥 지체오라는 이야기 너무 무모하지 않나요? 그렇게 두면 점점 점점 뭐냐? 안압이 높아져서 더 많이 터집니다. 따라서 이 안압이 높아지기 전에 예방하는 것이 가장 바람직합니다. 
그래서 충일, 충일이 된 것을 포기하고 시간이 지나 낫기를 바라는 것은 현대의학의 너무 무모한 처방, 처방입니다. 왜? 모르기 때문에 그래요. 이것을 그냥 방치하면 이런 식으로 바뀌어 버려요. 나이 들면 나중에 눈가 주위 피부가 개사합니다. 그래서 예방치 않고 치료하지 않고 방치하면 먼 훗날 안구 주변의 피부까지 이렇게 개사가 되어서 더 고치기 힘이, 더 힘이 들게 됩니다. 안압을 낮춘 치료를 해야 됩니다. 간단해요. 한번 살펴보겠습니다. 안구 출혈의 예방과 지압 어떻게 지압만으로도 가볍게 호전을 시킬 수가 있습니다. 자, 첫 번째 먼저 자기 손가락을 한번 보세요. 손이 있으면 두 번째 손가락 검지입니다. 이 검지 손가락 이 끝이 끝이 첫 번째 마디 첫 번째 마디 두 번째 마디 요 사이가 가늘어져요. 요 사이가 요. 첫 번째와 두 번째 마디. 일단 손끝이 이렇게 뾰족해집니다. 손끝이 뾰족하다는 이야기는 안, 압이 높다는 이야기예요. 자, 그 다음 두, 두 번째는 뭐냐. 이렇게 휘, 안으로 휘어집니다. 이렇게. 중지 방향으로 손이 뒤틀려 넘어가요. 그 다음에 요 B와 C 이 부분이 아주 가늘죠. 그래서 안압이 높아 시력 혈류가 점점 늘어지게 되면 음지 다음 두 번째 손가락 금지 금지 손가락이 그림 1, 2, 3처럼 끝이 가늘고 휘어지게 됩니다. 특히 두 번째 마디와 세 번째 사이 B와 C 이 사이가 좁아집니다. 자 그러면 어떻게 하느냐 먼저 거울을 한번 봐둔든지 폰으로 사진을 찍어둡니다. 현재 지금 자기의 눈의 충혈 상태를 확인해 두는 게 좋아요. 확인해 두지 않으면 나중에 지압하고 좋아져도 그걸 느끼질 못해요. 그래서 그걸 보고 자세히 충혈 상태를 본다든지 사진을 한번 찍어두세요. 자, 그 다음 두 번째는 뭐냐? 손끝을 자주 비비줍니다. 자, 이 금지 손을 이렇게 비비죠. 비빌 때 휘어진 반대, 그 엄지 손가락 쪽으로 이렇게, 엄지 손가락 쪽으로 이렇게, 이렇게 돌려줍니다. 돌려주고 또 만지주고 돌려주고 계속 이렇게 지압해줘요. 이렇게, 이렇게 지압을 계속 하는데 한 4, 5분 계속 지압을 해주면서 특히 이두 번째 마디 있죠. 두 번째 마디 이 사이 여기 하고 첫 번째 마디 이걸 지압할 때 휘어진 반대 방향으로 털면서 지압을 해줍니다. 그 다음 지압하면서 가끔 한 번씩은 뭐냐? 한 번씩은 그림에 보이는 것은 A 금지 손가락을 이렇게 해서 딱 접어서 이렇게 세 눌릅니다 이렇게 눌러서 직각으로 꺾어버려요 이렇게 세게 이렇게 꽉 눌릅니다 이렇게. 보이, 보이시죠 이렇게 세게 눌러버려요 그래서 금지 손가락 끝이 B의 부분까지 닿을 정도로 세게 누르면 되게 아파요 이게 직각 정도가 되니까 계속 눌러주고 또 비벼줍니다. 또 눌러주고 비벼주고 바깥쪽으로 힘. 이렇게 해서 한 10분 정도 한 7분 8분부터 이제 눈이 시원해지고 뭔가 선명해지는 느낌이 나요. 왜 압이 낮아지기 때문에 한 10분 정도 한 다음에 거울 한번 보든지 사진을 다시 한번 찍어보세요. 분명히 충혈된 눈이 아주 옅어집니다. 그 범위가 좁아져요. 요게 지압범입니다. 네 번째는 안구 충혈, 출혈, 또두 번째 다스리는 방법. 이렇게 해서 좀 미진하다 그러면 두 번째 이 방법을 한번 다스려 보세요. 우리가 매일 혹사당하는 이 눈은 100년 가까이 쓰죠. 그래서 안구, 눈 주위에 노폐물이 축적되면 은 충혈되는 것도 있겠지만 기미도 생기고 잔주름이 생기고 나중에 나이 들면 눈꺼풀이 축 쳐져서 앞을 보지 못하거나 백내장, 녹내장이 생기기도 합니다. 또 눈썹이 눈썹이 빠지기 시작하거나 혹은 눈썹의 부피, 눈썹의 두께, 눈썹의 두께가 두꺼워져요. 눈썹을 만지면 두터워지기 시작하고 
그래서 눈썹을 만지는데 눈썹이 이렇게 두꺼워졌다. 그러면 이미 안압이 높은 것입니다. 자, 지압을 한 다음에 시, 시간이 좀 여유가 있다. 그러면 요 위치, 상량이라는 위치. 요 위치는, 요 위치는 그냥 아주 바쁠 때, 요 위치 한 군데만 탁 건드려서 세게 피를 짜주면, 심지어 심한 사람 분사 막 솟구칩니다. 안압이 높, 되게 높은 사람. 얘기를 하면 따줘도 좋고, D 플러스 상량 있죠. 그 다음에 A4, 요 위치. 그 다음 E2, 요 위치. 한번 따주거나 지압을 해도 효과가 있습니다. 뭐 필요한 경우는 양노혈 정도 한번 또 따줘도 괜찮습니다. 자, 이제 평상시에 눈에 안압이 좀 높고 눈이 침침하다. 그러면 눈썹이 두터워진다 했죠. 자, 눈썹 보이죠, 여기. 첫째, 라 공사. 눈썹의 중앙 부분 쪽을, 중앙 부분 쪽을 엄지와 검지로 집어서 두께를 한번 재보세요. 엄지와 검지 손가락으로 꼬집어, 집었을 때 두께가 5mm 이상 되면은 안구의 힐루가 이미 느리고 안압이 높고 이런 사람이에요. 그럼 딴거 없습니다. 꼬집어서 비벼줍니다. 꼬집어 비틀어서 비벼주면 한 5분 지나면 서서히 시원해지고 한 7, 8분 지나면 눈이 선명하게 혹은 눈이 피로함이 사라지고 충혈도 어느 정도 줄일 수가 있어요. 그래서 눈이 침침하거나 눈에 관계된 질병은 제일 먼저 라, 라8 보이죠? 라8 이 부위를 하살표 방향으로 집어봅니다. 이렇게 위 아래로 이렇게 집었을 때, 집었을 때 여기에도 통증이 있다. 그러면 양쪽 눈 안압도 다 높다는 이야기죠. 따라서 이렇게 해서 눈이 좀 시원하다. 그러면 퇴근 후에 집에 가서 라 공육 눈썹의 첫 시작 라 공사 라 공이 이 부분을 세개 살침으로 톡톡톡 찌른 다음에 살포시 위아래로 문질러 집으면 새카만 피가 나옵니다. 꼭 피를 쓰는 차례 안 나올 때까지 최대한 짜주면은 짜주면은 눈이 훨씬 시원해지고 한 달에 한 번만 해도 눈이 나빠질 우리가 없습니다. 그래서 시력을 회복시키는 방법은 눈썹 지압으로 가볍게 해결하고 해결하고 나면 눈꺼풀 처짐증, 눈가 주위의 주름도 개선되는 효과가 있습니다. 자 이제 본격적입니다. 안구충혈, 안구출혈, 혈류 손따기. 아 출혈 생겼다, 충혈이 되었다. 그러면 뭐 안과에 가봐도 뭐 이거는 어쩔 수 없습니다. 일주일 지나면 한 일주일에서 보름 사이에 낫습니다. 무작정 못 기다리죠. 바로 해보세요. 그 다음날 자고 나면 거의 97, 8% 이상 안압이 낮아지고 재수소면 하얀 안구를 만들 수가 있습니다. 자, 좀처럼 잘 낫지 않고 대풀이 되는 안구 충혈과 출혈은 높은 안압이 높아서 그렇죠. 이 안압만 높은 것이 아니고 결국은 눈물샘도 막혀버려요. 그래서 눈이 뻑뻑하고 그렇게 되는 거죠. 자, 그래서 대부분 사람들은 눈은 한번 나빠지면 재생이 불가능하다. 천만에요. 우리 인체의 모든 세포는 혈액순환이 막혔다가 혈액순환, 혈액이 돌게 되면은 다시 그 핵산이 살아나서 세포가 재생되고 다시 살아납니다. 그래서 눈 주위의 세포 분열 정상적으로 유지시켜 주면은 안구 건조증은 물론 출혈, 충혈, 녹내장, 성인 안구 질환까지 예방 치료할 수 있는 달점이에요. 자, 첫째 따야 될 것이 라사입니다. 라사. 눈이 되게 안 좋거나 이런 이런 사람은 여기 있다 여기서 농백혈이 나옵니다. 투명한 물 같은 것 혹은 피와 물이 섞인 것또 너무나 안 좋은 사람은 아예 까란 피가 
그냥 하, 나올 동말 등 이렇게 돼 있어. 막 EV 찔러서 피가 났다 가면 주위 여기라도 찔렀어요. 주위도 찔러서 찔러 찔러서 무조건 피나 염증, 고름, 그런 비를 빼주는 게 중요하죠. 그다음 서서히 라 플러스 팔, 라 플러스 팔, 요 접히는 부분 있죠. 그럼 라 플러스 6, 라 플러스 2, 그다음에 라를 따줍니다. 따주고 난 다음 마지막에 가을 따줘요. 가을 따준 이유는 뭐냐? 발 쪽으로 높은 안압을 발 쪽으로 확 내려가지고 치료 안압을 더 빠르게 개선시킬 수 있기 때문에 가을을 따줍니다. 필요하면 마을을 한번 따줘도 괜찮고 아까 이야기한 음지 금지 송구톱 옆에 D 플러스 여기를 한번 더 찔러줘도. 효과가 더 좋아집니다. 그래서 시간이 여의치 않을 때는 손등 쪽 금지의 음지 쪽 방향, 손톱 음지 방향 상향이라는 것을 한번더 따주면 충혈을 더 빠르게 낮출 수 있습니다. 이런 이야기는 제책 상권 522쪽에 있는 내용들입니다. 자. 병원에 가도 낫지 않고 고칠 수 없는 이 안구 충혈, 안구 출혈 잘 봐두셨다가 빠른 시간 내에 치료하시기 바랍니다. 오늘 이야기는 여기까지입니다. 자, 다음번 이야기. 길 가다 보면 사람이 그 얼굴이 좌우 대칭인 사람이 많이 없죠. 내 얼굴을 좌우 대칭 정확하게. 만들 수 있는 방법, 비방을 살펴보겠습니다. 이미 구아나사 가서 이쪽 부분은 근육이 살아서 당겨지는데 이쪽 부분이 지금 근육이 죽었어요. 죽었기 때문에 쭉 처져 있는 거죠. 눈도 제대로 뜨지 못하고 여기에 뭐 침이 질질 흘러내리고 이렇게 되죠. 다음 49번째 이야기는 구아나사 즉 돌아간 내 얼굴을 대칭형으로 만들기 방법이 안면 마비가 함께 오죠. 그 예방과 치료법을 살펴보겠습니다. 눈과 입을 좌우 대칭으로 정확하게 만든다고 또이 치료를 하다 보면 이렇게 돌아갔던 게더 반대로 또 돌아가는 경우까지 생길 만큼 효력이 좋은 비방을 다음 주에 소개하겠습니다. 지금까지 이야기가 되게 유익했다면 구독, 알림, 좋아요 부탁을 드립니다. 긴 이야기 경청해 주셔서 감사합니다. 늘 건강한 시간 되세요.